ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்றது வந்து எங்கே வருதுன்னா கம்ப்யூட்டர் அப்பற கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் வந்து இருக்குது இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படின்ற டாபிக் வந்து பிஓ லெவலில் வந்துட்டு கொஞ்சோன்னு கேட்பாங்க அதாவது ரீசனிங்லேயே ஒரு அஞ்சு கொஷினோ மூணு கொஷினோ அந்த மாதிரி வரும் இல்லைனா அந்த கம்ப்யூட்டர் இந்த டிவியேஷன் வந்து எங்கே அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஐடி ஆஃபீஸர் அப்படின்னு ஒரு போஸ்ட் இருக்குது எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் பிடெக் ஐடி இவங்கெல்லாம் படித்தவங்களுக்கெல்லாம் அந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் வந்து ஒரு ஐடி ஆஃபீஸர் ஸ்கேல் ஒன் ஸ்கேல் டூ அப்படின்னு எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி போஸ்டிங்க்கு வந்துட்டு இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் வந்து யூஸ் ஆகும் நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்ப்போம் இப்போ வந்துட்டு நான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன டாபிக்கை மட்டும் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டுவெண் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நான் வந்துட்டு அதை பற்றி பேசுகிற மாதிரி தான் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா ஒன்று ஒன்றும் டீப்பாகலாம் எடுக்கல பேசிக்காக தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா இட் இஸ் அ சாஃப்ட்வேர் தட் மேனேஜர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ரிசோர்ஸஸ் ப்ரொவைட்ஸ் காம்பனன்ட் ஆஃப் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் இன் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ் ரைட்டா அதாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு மெஷின் ஏதோ ஒரு மெஷின் ஒரு ரோபோட் அப்படி எடுத்துக்கோங்க கம்ப்யூட்டர் வேணால் ஒரு ரோபோட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரோபோட் நடக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மனுஷன் செய்ய வேண்டிய வேலையை தான் எப்போவுமே வந்து ஒரு மெஷினை வந்து செய்ய வைப்பாங்க அது கம்ப்யூட்டராக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஹியூமன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஒரு மெஷினை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஓகேங்களா கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணும் கல் கேல்குலேட் பண்ணும் இந்த மாதிரி வந்துட்டு டேட்டாவை சேகரித்து வச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஹியூமன் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஒரு மெஷினை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்ருக்காங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ அந்த கம்ப்யூட்டர் இப்போ ஒரு மெஷினுக்கு வந்துட்டு ஒரு விஷயம் வந்துட்டு புரிய வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி நம்ம டேரெக்டாக நம்ம ஒரு மனுஷ நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயம் ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு பேருடைய ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ நம்ம வந்துட்டு ரெண்டு ஆள் பேசிக்கிறாங்கன்னா பாடி லாங்குவேஜ் வச்சு ஏதோ ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் வந்து நம்ம என்ன பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிற லாங்குவேஜே தெரியலனாலும் புரிய வச்சிடலாம் சரிங்களா ஆனால் ஒரு மெஷினுக்கு வந்துட்டு நம்ம கமெண்ட் தான் கொடுக்க முடியுமே ஒழிய நம்ம எதுவுமே வந்துட்டு அதுக்கு வந்து இந்த இந்த எந்திரன் படத்தில் சொல்கிற மாதிரி அதுக்கு ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா அதுக்கு புரியாது கமெண்ட் தான் கொடுத்து ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேஷனை வந்து செய்ய வைக்கணும் இப்போ ரோபோட் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ ரோபோட் நடக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள சின்ன சின்ன மோட்டார்ஸ் செர்வோ மோட்டார்ஸ் ஸ்டெப்பர் மோட்டார்ஸ் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட மோட்டார்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஆனால் இந்த மோட்டர் ஆன் ஆகணும் ஆஃப் ஆகணும் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து ஒரு பைனரி ஜீரோ ஒன்றுனா ஆனு ஜீரோனா ஆஃப் சரிங்களா இந்த பைனரியில் தான் அந்த கமெண்டை வந்து செலுத்த முடியும் சரிங்களா இப்போ நடக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ கால் முட்டி பகுதியில் வந்து ஒரு மோட்டர் வச்சுருப்பாங்க இடுப்பு பகுதியில் வந்து ஒரு மோட்டர் வச்சுருப்பாங்க ஒரு ரோபோட்டுக்கு இப்போ அந்த ரோபோட் நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஒரு ஜீரோ சென் ஒன்னில் வந்துட்டு அதுக்கு ஏதோ ஒரு கமெண்ட் கொடுக்கணும் இந்தந்த டயத்தில் இது ஆஃப் ஆகணும் இந்த இந்தந்த மோட்டர் வந்து ஆன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கமெண்டை வந்து செலுத்தணும் ஓகேங்களா அப்போ வாக் அப்படின்னு ஒரு கமெண்டை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வாக்கில் வந்துட்டு அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஜீரோ சென் ஒன்று வந்து இந்த இடத்துல ஆன் ஆகணும் இந்த இடத்துல ஆஃப் ஆகணும் இந்த கால் வந்து ஆன் ஆகி அந்த மோட்டர் ஆன் ஆகி ஒரு கால் எடுத்து வச்சோடனே பக்கத்தில் இருக்கிற கால் இருக்கிற அந்த மோட்டர் ஆன் ஆகிட்டு ரைட் கால் இது ஆஃப் ஆகிடணும் அப்போ லெஃப்ட் காலோட இது மறுபடியும் ஆன் ஆகணும் ரைட் கால் இது ஆஃப் ஆகிடணும் ஆஃப் மறுபடியும் ரைட் கால் இது ஆன் ஆகிட்டு லெஃப்ட் காலுடைய இது மோட்டர் வந்துட்டு ஆஃப் ஆகிடணும் அப்படியே மாற்றி மாற்றி அப்படியே நடக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறது ஜீரோ செவன் ஒன்ஸில் அதுக்கு புரியிற லாங்குவேஜுக்கு வந்து நம்ம அதுக்கு ஃபீட் பண்ணணும் ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு போய் ஒரு சிஸ்டம் தேவை அதாவது அது அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதாவது நம்ம சொல்கிறத அது புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கு கொடுக்குறோம் பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் உடைய வேலை புரியுதுங்களா இப்போ வந்துட்டு கம்ப்யூட்டருக்கு வந்துட்டு இப்போ கம் இப்போ இதில் வந்துட்டு ஒரு நிறைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதை தான் சொன்னீங்கன்னா பிஎஸ்டி ஐஓஎஸ
ஸ்பேஸ் அலக்கேட் பண்ணி அதுவாகவே பிரிச்சுக்கிறோம் ஸோ அதுக்குரிய இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அதுக்குள்ளே நம்ம ஃபீட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இருக்கும் ஸோ அந்த இன்டெலிஜென்ஸை தான் வந்து மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எந்தெந்த ப்ராசஸ் இப்போ ரெண்டு டேப் இப்போ மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்துட்டு பாட்டு கேட்டுட்ருக்கோம் மூவி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த பக்கம் ஃபைல் ப்ரௌஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் இன்டர்நெட்டில் ஸோ ஏகப்பட்ட ப்ராசஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து எவ்வளோ ஸ்பேஸு அதாவது இப்போ நீ நல்லாவே தெரியும் இப்போ ஒரு ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு ஃபைலை காப்பி பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காப்பி பண்ணுறதுக்கு ஸ்பீடு அதிகமாக தேவையா இல்லை நெட்டு ப்ரௌஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பீடு அதிகமாக தேவையா அப்படின்னு ப்ராசஸர்கிட்ட கேட்டோம்னா ப்ராசஸரே வந்து டிசைட் பண்ணும் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸ்பீடு அதிகமாக தேவைப்படும் காப்பி பண்ணுறதுக்கு ஸ்பீடு அதிகமாக தேவைப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ப்ராசஸுக்கு எப்படி அலக்கேட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவாகவே இன்டெலிஜென்ஸ் அதுக்கே ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது அதுக்கே ஒரு இன்டெலிஜென்ஸை வச்சுட்டு அதை மேனேஜ் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய வேலை டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஏகப்பட்ட இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ் இருக்குது ப்ரிண்டர்ஸ் இருக்குது கீபோர்ட் இருக்குது மவுஸ் இருக்குது இப்போ இவர் யூஎஸ்பி கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உடனே யூஎஸ்பி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க வைரஸ் ஸ்கேன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவே கேட்குது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் அந்த டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சரிங்களா இந்த டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லைன்னா நீங்கள் எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸையும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இதையும் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து யூசர் ஃப்ரீயாக வந்து என்ன எத்தனை டிவைஸ் நீங்கள் வேணால் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டிவி ரெக்கார்டிங் பண்ணணுன்னா அதே ரெக்கார்டிங் டிவைஸ் இன்வைஸ் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம் புது புது டிவைஸஸ்லாம் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது கம்ப்யூட்டர்ஸோட அட்டாச் பண்ணிக்கிறது கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி என்னென்ன எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்னா அது வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணாலும் அதுக்கே உரிய ஒரு இன்ஸ்டாலிங் இன்ஸ்டாலிங் செட்டப் வச்சு நீங்கள் அந்த ஆஃப் அந்த ஓஎஸுக்கு வந்து அந்த தெரியும் அந்த ஓஎஸ்க்கு புரிகிற மாதிரி இன்ஸ்டாலிங் செட்டப் வச்சு நம்ம அந்த டிவைஸை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கம்ப்யூட்டர்ஸில் சரிங்களா அதே மாதிரி ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஏரோ டிடெக்டிங் எய்ட்ஸு செக்யூரிட்டி நம்ம ஒரு பாஸ்வேர்ட் போகிறோம் செக்யூரிட்டி ஆத்தரைசேஷன்லாம் இருக்கு இல்லையா நம்ம அதுவாகவே கேட்குது வேறு யாராவது பாஸ்வேர்ட் போடலன்னா அது கேட்க மாட்டேங்குது இந்த செக்யூரிட்டி கொடுக்குறதெல்லாம் அவங்களுக்கே தெரியும் ஏதாவது டீப்பாக ஒன்றும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்ல ஜாப் அக்கௌண்டிங் எந்த ஜாபை முதல்ல பண்ணணும் எந்த ஜாப் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்குறது ஓகேங்களா எந்த ஜாபை முதல்ல பண்ணணும் எந்த ஜாபை வந்து கடைசியாக பண்ணணும் ஸோ எப்படி அந்த ஜாபை அலக்கேட் பண்ணி டிஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அந்த ஜா வேலைகளை முடிக்கணும் பல வேலைகள் நம்ம கொடுத்துருப்போம் முடிக்கணும் அதெல்லாம் ஜாப் அக்கௌண்டிங் கண்ட்ரோல் ஓவர் சிஸ்டம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சிஸ்டமோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இன்ட்ராக்ஷன் வித் ஆப்ரேஷன் கோஆர்டினேஷன் பிட்வீன் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் யூசர் நம்மளுக்கும் சாஃப்ட்வேருக்கும் கோஆர்டினேஷன் நம்ம அதனால் ஏதாவது பண்ண முடியலையானா அது நம்மளுக்கே கேட்கும் ஸோ அது ஏதாவது ஒரு சஜஷன் கொடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு அவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து ச செத்திருக்காங்க சுருக்கமாக சொல்ல போனோம்னா நம்ம நம்ம உடம்புக்கு ஒரு எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நரம்புகள் நாடிகள் எல்லாமே கனெக்ட் ஆகி நம்ம வந்துட்டு மூளைக்கு வந்துட்டு கனெக்ட் ஆகிருக்கு மூளையோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு நம்ம கை அசைக்கணும் கால் அசைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த ஏதோ ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து நமக்குள்ளே இருக்குது ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு அதை புரிஞ்சு நம்ம அதை உள்ளே வாங்கிட்டு அதனால் நம்ம பண்ண முடியுது சார் இப்போ ஏதோ பக்கத்தில் நம்மளை யாரும் அடிக்க வர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம விலகணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோன்றது வந்து நம்மளுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு சக்தி ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு பண்ணுற மாதிரி அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து ஒரு டிசைன் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதே டிஎன்ஏ பேசிஸில் வச்சு நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டிஎன்ஏவை வச்சு தான் இந்த மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இதெல்லாம் வந்து ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸே வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா மனிதனுடைய டிஎன்ஏ வச்சு தான் பிரிச்சுருக்காங்க குளோரின் மூலை மூலையில் வந்துட்டு ஒரு சில விஷயங்களை உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சது ஹைப்ரடைசேஷன் எல்லாமே இன்றைக்கி இருக்கிற டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி வரைக்கும் எல்லாமே வந்துட்டு டிஎன்ஏ வச்சு தான் பிரித்து எடுத்துருக்குறாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதுக்கு புரிகிற மாதிரி அதுக்கு நம்ம ஒரு மெஷின் ஆப்ரேட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான
மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா பல பேர் சேர்ந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதா மல்டி பேர் மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இப்போ ரியல் டைம் ஆப்ஸ் ஓகேங்களா ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இது வந்து என்னென்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இது எல்லாமே சரிங்களா ஓகே இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ என்னென்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றது பூட் பூட்டிங் தி கம்ப்யூட்டர் பூட்டிங்னா என்னங்க பூட்ன்றது என்னென்னா கோல்டு பூத் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது வாம் பூத்துன்னு ஒன்று இருக்குது பூட் சரிங்களா பூட்டிங்னா ஒன்றும் இல்லை சிஸ்டம் ஆன் பண்ணுறப்ப அதை வந்து அந்த அதோடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை இனிஷியலைஸ் பண்ணி லோட் பண்ணும் மெயின் மெமரியில் ஸோ அதுதான் வந்து பூட்டிங் கோல்டு பூட்டிங் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இதிலே ரெண்டு டைப் இருக்குது கோல்டு பூட்டிங்னு ஒன்று இருக்குது வாம் பூட்டிங் இருக்குது கோல்டு பூட்டிங்னால் என்னென்னா ஆஃப் ஆகிருக்கிற சிஸ்டமை நம்ம ஆன் பண்ணுறோம்ல அப்போ கோல்டு பீட் கோல்டு பூட் ஆகும் ஆல்ரெடி ஆனில் இருக்கிற சிஸ்டமே நம்ம மறுபடியும் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு வாம் பூட்டிங் சரிங்களா இப்போ வந்துட்டு ரெண்டாவது வந்துட்டு என்னென்னா பெர்ஃபார்ம்ஸ் பேசிக் கம்ப்யூட்டர் டாஸ்க் மேனேஜர்ஸ் வேரியஸ் ஃபெரிஃபரல் டிவைஸ் லைக் மவுஸ் கீபோர்ட் நான் சொன்ன எல்லா எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணணும் மவுசஸ் ஃபெரிஃபரல் டிவைசஸ் இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணணும் பேசிக் கம்ப்யூட்டர் டாஸ்க் ப்ரொவைட் பண்ணும் ப்ரொவைட்ஸ் அ யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுது கன்சோல் கமாண்ட் லைன் கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் சரிங்களா அதாவது கன்சோல் கேபிள் ஆர்எஸ் டூ தேர்ட்டி டூன்னு சொல்லுவாங்க ஆர்எஸ் டூ தேர்ட்டி டூ மூலியமாக நம்ம வந்துட்டு எந்த ஒரு டேட்டாவும் ஒரு யூசர் வந்து அந்த கம்ப்யூட்டரோட க கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து கொடுக்குது அதுதான் அந்த கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸோ அந்த கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஜிஒிஒய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி ஹேண்டில் சிஸ்டம் ரிசோர்ஸஸ் சச்சஸ் கம்ப்யூட்டர் மெமரி சிபியு ஷேரிங் ஆஃப் வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபெரிகர் டிவைஸ் கம்ப்யூட்டர் மெமரியும் சிஸ்டம் ரிசோர்ஸஸ் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா சிஸ்டம் ரிசோர்ஸஸ் கம்ப்யூட்டர் மெமரி சிபியு ஷேரிங்கும் வேரியஸ் அப்ளிகேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டோர்ஸ் பண்ணுவோம் ரீட்ரைவ் பண்ணுவோம் டி சேவ் டேட்டா சேவ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் எடுக்கும் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும் ஃபைல் சிஸ்டமில் ஏதாவது ரீஎடிட் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணுறதுலாம் ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் சரிங்களா இதையும் எல்லாம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து பண்ணுறதுக்கு மிகவும் உது உதவிகரமாக இருக்கும் சரிங்களா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம மேலே மேலே இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்க பார்க்க வந்து நிறையா பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ இதோட நிறுத்திக்கலாம் அடுத்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நான் என்ன போடுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் எம்சிக்யூஸ் ஓஎஸ் ரிலேட்டட் எம்சிக்யூஸ் போ